，你们俩能在一起，我就真的放心了。王莲，我唯一担心的是你妈妈，她一个人会不习惯的。在我面前硬的像块石头，<笑>我可告诉你，下辈子如果我还做你爸爸，看我不好好修理修理你。一言为定。下辈子你要不做我爸爸，你就是小狗。<笑>这是汤大夫开的药，里面还有止痛针。我在山下安排了救护车，有什么问题打给 Michael， 他会在那儿等着。我不敢离开我妈妈。茉莉，你再劝劝他吧。他想去跟你妈妈道个歉，他想去陪陪你妈妈，就让他完成这个心愿吧。小雅，够了，我穿不了那么多的。珊珊老，别感冒了。嗯，我走了，你要好好的。照顾好自己。
从前怕，现在不怕了。爸爸终于可以抬起头来，去向你妈妈道歉了。我唯一的遗憾是，不能再陪着你们了。你从小让你受了那么多苦，我的女儿才二十三岁啊，就要经历父母双亡的苦难。想和你妈妈说什么吗？告诉妈妈，最爱爸爸。首先，有请守望基金的创办人莫慧雅女士。在此，我要更正一下，守望基金的创办人是我。
臭小子敢迟到，看我不收拾！你又想怎么样？啊？大晚上穿成这样干嘛？臭美！星星白教育你了，做人要讲诚信，你猪脑袋记不住吗？我爱你。你，你就这么傻站着，啊！你想让我干嘛？哦，当然是，当然是说你也爱我了。哼，哼，我就知道，打死你也不会说。算了，我爱你。喂，我听起来有点不太乐意啊。那你对我是哪种爱？对你这种猪头还有哪种爱啊？有没有完啊？他俩什么时候能不吵？哎呦，老大，这我问题还用问？你以为葡萄还能再加一个猪大志？哎哎哎，我还在这儿呢。对不起，对不起，哥。你们在这干嘛？都给我出来！莫上爷，你到底求不求婚呢？什么？我愿意嫁给你吗？少爷，您在说什么呢？哎，大舅哥，你愿不愿意嫁葡萄？怎么知道啊？猪脑袋啊你！你这种话都能说错，有没有点诚心？对不起，对不起，头一回，没准备好，重来一次好吗？重来一次，对不起。哥，取钱的时候呢，要先挡住，再按密码，要看看旁边的人有没有偷看你取钱。
习惯，得心得来了，嗯。二十八，便宜。我们这儿不讲价。给你一百，找我七十二。再见。又去买巧克力的？嗯。谢谢拉哥。谢谢拉哥。不谢、嗯。收钱的女孩子，她在吗？在。你和她讲价了？嗯。她冲你微笑了。他们都在天堂。天堂的路怎么走？嗯，首先呢，嗯、一定要牢牢记住。怎么回事啊？啊，妈，爸，我做错事儿了。呃，不是，是我们错在先的。叔叔阿姨，佩佳对我们的情谊，我这辈子都不会忘记。以后佩佳就是我的妹妹，我会一直照顾她，放心吧。妹妹，你，你们不是？啊，哦、大哥，大姐。佩佳虽然没有嫁到我们家里来，但我们已经是一家人了。以后，佩佳就是我们的女儿，莫里呢，就是你们的儿子。这，还有件事儿，我想要征求佩佳的意见。佩佳，你是否愿意继续担当公司总裁的职？
谁说孤独症不懂感情？你看，他们心里比什么都明白。小猫多高兴！小猫啊，高兴哈！高高兴，高兴！爷叔不是我爸爸，爷叔是圆梦哥哥的爸爸，爷叔不是姐姐的爸爸。爸爸，爸爸，爸爸。
你高寿啊？不不高。卢大志，<笑>我们家聪明绝顶，懂吗？懂吗？懂吗？懂吗？<笑>妈，你看，现在胳膊肘就往外转。行了，往外拐就往外拐吧，人都结婚了。<笑>闭嘴，严肃点。既然事儿这样啊，那我也宣布一件事。我有女朋友了，谁呀、啊？恭喜大哥，恭喜大哥！谁这么不长眼啊？小鹿，韩佩嘉，谁？韩佩嘉，谁是韩佩嘉呀？就刚张德兰墓里结婚的那个，卢大志，你疯了吧？他什么样女人你又不是不知道？哇！嗯，好的，没关系，没关系，没关系啊，以后有的是机会。好，就这样，嗯，拜拜。怎么样了？还能怎么样啊？辞职呗。你那边呢？什么情况？不好，家里的张董事长负责，都要车股走人了。好呀。你可千万不要拦着任何离开公司的人啊！让那些心存犹豫的股东卖掉手里的股票离开公司，我们就大力回收公司的股份。可是现在公司内忧外患，股东这个时候走人，无疑是让公司火上浇油。哦，那我们就借着这把火，肃清公司内一切不和谐的因素。现在能留下来的。
我先去办手续去了。我来送送你。莫莉让我转告你，他希望你们全家幸福、健康、快乐，这也是我的祝福。谢谢，谢谢你。你转告莫莉，我谢谢他。这二十年来，我每一天都想的是怎么打垮你们，忘记了。什么是生活？现在一切都结束了，仇恨解决不了仇恨。你看，我这个年过半百的人，让一个孩子上了一课，我谢谢他。现在我终于知道我应该做的事儿了。你替我转告孩子，说我非常欣赏他，也非常喜欢他，甚至有些怕他的眼神。我总觉得这孩子非常特别。有时间，我们坐下来好好聊聊。小雅，你有一个好儿子，我也该走了。我也祝福你们全家。
想起我的孩子，我就会心痛。上车了哎，还手拉着手呢。哎，上车快快快，马上上车，快点！哎，要不我载你吧？哎，别废话，快点儿，一会追不上。
会儿追不上了，走我去看星星，你跟着圆嘛哈。不用了，你看。家属，我，我们都是。这是病危通知书，请签字。别担心啊。
你之前，我唯一能想到的，就是能死在我的儿子身边。真幸福啊，小雅，你应该为我感到高兴。我还有机会享受儿女带给我的快乐，这是老天爷给我的厚爱。现在我可以放心的离开了，魏国。知道陪你爸爸啊，没事儿，好吧，啊，行行行，哎，再见。捐肾救父，我嗓子也太坎坷了，刚被他爸承认了，要捐肾，什么命啊？哎，这袁卫国也太背了，刚全家团圆得病了，还得要女儿的肾来救命，太巧了，就像安排好一样。为了要女儿的肾才认这个，你干嘛你？我告诉你们俩，你们俩谁再说这话，就给我滚出去！不是我。妈。
好好休息啊，妈。